，结果还不是轻轻松松就被你们打爆。轻轻松松，青春养殖场说轻轻松松，就真的轻轻松松吗？自己被专组带了节奏是什么鬼啊？想要知道是不是真的轻松，你不如来问我，我最有发言权了。为了研究你的打野路线和战队打法。我把你们 King 战队所有的比赛视频都看了一遍，所有的结论都是在看了几十场比赛之后才得出来的。今天比赛之前还在看你们席位赛总决赛呢，你看我的黑眼圈。所以别哭啦，哭什么呢？有一个明确的目标，然后朝着这个目标努力，这不是一件很好的事吗？入围赛的意义，难道不就在于此吗？没有哪个战队赢另外一个战队是可以轻松取胜的，所以不用这样妄自菲薄。自己挣来的 OPL 一席之地，就坐稳它。你有点烂好人。我只是不喜欢被无脑吹而已。让其他队伍都害怕你，不好吗？哪儿好了？我每天熬夜复盘看比赛，看的眼睛都快瞎了，为的就是吹这种无形之牛。看了几十场生斑马比赛。对啊。你很闲啊？怎样？打个前男友还要做功课？知己知彼才能百战百胜。那这么说来，我输给阿泰？你怎么不说话？你在想什么？在开导你的同时，我也想明白了一个道理。什么道理？别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类。怎么可能就有一个人强得像外星人一样？所以，永远不要轻敌，不打没有准备的仗。谢谢你。走吧。嗯。成哥，打了你那么久的电话，你没接。原来躲在这儿啊！我玩什么呢？捉迷藏。你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思啊？能不能好好说话？谢谢，我先走了。陈哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野咱全通到里面搞哭了，什么意思啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。他们人呢？你搞这种事情还想他们疼你啊？你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊！ O P I 二零二零限量发行邮票吗？你闭嘴吧，你也是队长。不好意思，我回来晚了。干嘛去了？汽油，陈哥刚才回来啊，见你不在，又冒着被粉丝围追堵截的风险回去找你，打你电话你也不接，以为你被绑架了。绑架我干嘛
绑架我去给他们打野吗？小姐姐，你刚才到底干嘛去了？去厕所了。哎，队长为什么说你爱机油啊？哎，我刚刚在洗手间，偶然碰见 King 的打野，偷偷在安全通道哭鼻子，我就安慰安慰了几句呗。嗯，不过专组骂的也真是狠。而且快把我们吹上天了，这样搞得我很不安。输了比赛还敢看专组？春季赛决赛输掉的那天，小瑞把我们手机里的豆瓣专组一个个全部卸载掉。新人刚上路嘛，而且 King 战队在席位赛是很强的，都是被别人夸的。哎，而且你去安慰别人是什么鬼？那个不是别人，那个是敌人。万一他被你安慰的起飞了，怎么办？他们在起飞，打不过我们，因为我们也在起飞。哦，也对呀、啊。在开导你的同时，我也想明白一个道理：别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？坤哥，干嘛？那解油啊，我去去。不是，有话快说。我想约阿泰再打一次。你不怕了？嗯。好，你想什么时候约？不行。我不同意，不能约。为什么不同意？去，我支持你。嗯，不行，下周还有两场比赛呢，万一跟上次一样，那心态爆炸了。你闭嘴！哎，那剩下的比赛，只有我上。哼。哈哈，你会输。成哥，我真的决定了。决定了。那你疯了！就算我不帮他约，他自己也有办法跟别人约。约好了，明天下午。明天，这么快？你今天准备准备还来得及。哦。加油啊！加油！